今天给大家唠唠九鼎牦牛背啊，这个武将牛逼了。手杀牦牛背一直都是一个很有争议的武将啊，很多朋友，包括我自己都觉得牦牛背它就是一个纯粹的鼠黑设计，此非无心所愿，乃形势所迫。众将皆言君恩，今当现身以报。你这不就纯纯的 PUA 大师吗？然后有整个限定技，可是失去仁德。就咱不管怎么说啊，手杀牦牛背的设计师一定是对刘备这个人带有一定偏见的。咱有朋友说，呃，刘备这个人他就是伪善，刘备干的坏事他就是不少啊。是的啊，我也不去反驳你。咱不能说刘备这个人就完全没有道德污点，也有，因为历史人物都是复杂的，你喜欢也好，讨厌也罢，就看你个人立场了。但是刘备的人品。自古就有公论，你没必要把他黑成纯小人，也没有必要把他吹成三国第一大圣人，就不要二极管，人无完人，把刘备当成一个真正的人去看待就行了。那今天说的九鼎牦牛背，就是一个还算比较客观公正的刘备设计啊，四血三技能，仁德还是以前的老谋仁德啊，出来技能开始时，你获得两枚人王标记，然后回合内可以给牌，跟借刘备的给牌模式一样。不能无限给同一个人分牌，分牌之后，你就会获得相应数量的人王标记。人王标记最多有八个，你可以用它来变基本牌，气质两枚标记就能变一张基本。那这个人德设计的没有一点问题，就是对当下环境的适应性增强。以前甭管是标人德还是借人德，你给完牌产生的这个红利，你立马就要用出去，无论是回血还是像借人德那样变一张杀出来。而到谋人德这儿，红利，也就是这个人王标记，你可以给它存起来啊，随时都能用。那能随时用，实战就很赖呀、啊。这变个桃，变个闪，就谋刘备就单靠这个人德，他就能把那些单刀将吊起来锤，就完全打不动你。且谋刘备他进攻能力也不差，就靠这个人德回合内轻轻松松就能变九杀。接着看九鼎谋刘备的改动，它主要体现在二技能张武上面，限定技。出牌阶段，你可以移去任意枚人望，并摸等量的牌，然后人得失效，直到你进入濒死状态。本回合你使用杀，无视距离。那这是一个叙事做得非常好的技能，弃人王标记摸牌，然后人得失效。啊，注意是失效，不是失去。刘备刚称帝没多久啊，就为二弟报仇，举全国之力讨伐东吴。在夷陵之战这个时间段内，刘备的人得确实失效了。他此刻不是标刘备。也不是谋刘备，他是神刘备啊！我要发动龙怒，直接本回合使用杀无视距离。而到了濒死状态，刘备的仁德又回来了，对应夷陵之战惨败啊，白帝城托孤，将蜀汉基业全盘托付给丞相。这个张武，咱有一说一啊，他比着线上那版反向仁德抢人牌的张武，强度差很远，玩着肯定没那个爽。那个摸个牌无视距离杀一刀。你这连多刀都做不到，那打出来甚至都有可能负收益。当然，技能设计啊，不是说你玩着爽、强度高你就是对的。我这个张武至少贴合刘备的人设，而你那个设计的根本就不是刘备，你爱是谁是谁。这个张武也不是一个多好的技能，但他就比你那个强，线下这个强度就正合适。最后还有一个主攻技激将，这个和原版的谋激将一样，让一个体质值不小于你的属角色对你指定的角色视为出杀。你不出就跳过你下一个出牌阶段，这个激将配合蜀国的菜刀将很猛，同时呢，它也能恶心敌人，起到一个压制反击将面的作用，设计的能说得过去。虽然说这个技能有点服从性测试的即视感啊，你不配合我，我就不给你好脸色。但是正儿八经带兵打仗，肯定要有这么一个过程。不过我从内心出发，还是不太喜欢这种压迫感太强的技能。OK， 这是九鼎魔刘备啊。仁德之君，则所向披靡也。上报国家，下安黎庶。汉室威王，谁可扶之